ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബട്ടൂറയാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റത്തെ പോസ്റ്റ് ഞാനൊരു ബീഫ് റെസിപ്പിയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ബട്ടൂറയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ബലൂൺ ബട്ടൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാണുന്ന പോലെ ബലൂൺ പോലെ പൊന്തി വന്നിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അധികാളും ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടാണ് ബട്ടൂറ കുഴക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ബട്ടൂറ തയ്യാറാക്കാൻ നാല് കപ്പ് മൈദ പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ നടുക്കേക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു വൺ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമായിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയുടെ കൂടെ അല്ല ജസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ഡോ ഇതിന് വേണ്ടി പൂരി പോലെയല്ല കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡഫാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തതിനെങ്കിലും ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഡോ മിക്സ് മിക്സ് ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ സ്റ്റിക്കിയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഫാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്ത്ത് അടവിയിട്ട് വേണം ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ ബട്ടൂറിൻ്റെ മാവ് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്ത്ത് അടവിയിട്ട് ഒരു തുണിയും കൊണ്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡഫ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നോക്കിക്കോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡഫാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡഫിൻ്റെ ഉരുളകളായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നാല് കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് ബട്ടൂര ആകും കുറച്ച് നെയ്ത്ത് അടവിയിട്ട് വേണം ബട്ടൂര ഒക്കെ പരത്തിയെടുക്കാൻ ബട്ടൂര ഒക്കെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് പരത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടൂര ഒക്കെ പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലി തടവിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്കി ആണല്ലോ ഡഫ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേർക്കാനായിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് ഇനി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കടയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം ചൂടായിരിക്കണം നമ്മൾ വട്ടൂര നല്ലോണം ബലൂൺ ആയിട്ട് പൊന്തി വരണമെങ്കിൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഈ വട്ടൂര പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം പൊന്തുകയില്ല നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ബട്ടൂര നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൂര കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക 